36 sayısı 12'den 3 kat büyüktür. Evet, bize bu bilgi verilmiş ve bu bilgiyi bir çarpma işlemi olarak ifade etmemiz isteniyor. Bize söylenen aslında bu. 36 sayısı, buraya 36'yı yazalım. 36 eşittir 3 çarpı 12. Burada bu arada yıldız işaretini kullandım. Çarpı işaretini de kullanabilirdim ama o zaman bu ifadeyi 3 x ile karıştırabiliriz. O yüzden yıldız kullandım. Yıldız işareti bilgisayarda kullanıldığı zaman çarpmayı temsil ediyor. Klavyenizin hemen sağ tarafında sayı tuşlarının yanında bir yıldız yani çarpma işareti olduğunu göreceksiniz. Yani kısacası bilgisayar dilinde x gibi görünen çarpma işareti yerine bu yıldız işaretini kullanarak çarpma işlemini gösteriyoruz. O halde bu ifadeyi 36 eşittir 3 çarpı 12 şeklinde okuyabiliriz. 36, 12'den 3 kat büyüktür. Ya da 36, 12'nin 3 katıdır da diyebiliriz. Kontrol edelim. Evet, cevabımız doğru. Birkaç örnek daha yapalım. Bu biraz daha uzun bir örneğe benziyor. 4 ve 20'nin arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. 4 ve 20'yi toplama işlemini kullanarak şu şekilde karşılaştırabiliriz. 20, 4'ten 16 fazladır. Evet, bu doğru. Tabii 4 ve 20'yi çarpma işlemini kullanarak da karşılaştırabiliriz. 4 ve 20'yi çarpma işlemini kullanarak karşılaştırın ve ilişkiyi aşağıdaki boşluğa yazın. Yani bizden istenen 20, 4'ten kaç kat büyüktürün cevabı. Buna cevap vereceğiz. Biliyoruz ki 4 çarpı 5 ya da 5 çarpı 4, 20 eder. O halde boşluğa 5 yazarsak, yani 20, 4'ten 5 kat büyüktür dersek cevabı vermiş oluruz. Bir de kontrol edelim. Evet, doğru. Uzun olduğu kadar zor değilmiş. Bir tane daha yapalım. 6, 2'den 3 kat büyüktür ifadesi verilmiş ve bu iki sayı arasındaki durumu çarpma işlemi olarak yazmamız istenmiş. Buraya 6 eşittir 2 çarpı 3, ya da 2 çarpı 3 eşittir 6 yazabilirim. İkisi de bize doğru sonucu verecek. O halde bir kere daha söyleyelim. 6 eşittir 2 çarpı 3 ya da bu şekilde söylemek daha anlamlı olacak. 6, 2'den 3 kat büyüktür. Hepsi bu.